Salve a tutti, sono Tony Gamer e bentornati su Mega Aquarium Allora, oggi ci iniziamo una nuova mappa che ci serve a dare una sorta di libertà Perché questo non è un acquario, prima di tutto, ma è, è un teatro Mi hanno dato un teatro che praticamente è mezzo abbandonato E mi hanno detto, ecco, fai quello che vuoi Facci un acquario, ne rompere le scatole e portaci un sacco di dindini Ok, in me che non si dica, ho letteralmente demolito tutto Va che spettacolo, e ho anche già allargato un attimino le pareti Allora, l'unico nostro obiettivo sarà per l'appunto vincere Dovremmo raggiungere il livello 7 Guadagnare almeno 1400 al giorno E avere 21 differenti Animali, quindi penso che avremo quasi tutto sbloccato fin dall'inizio. Ho allargato anche un po' l'entrata e stavolta farò un acquario un attimino differente perché normalmente li faccio a doppio passaggio e vi dicendo. Questa volta lo farò magari a serpente o altra forma in modo tale che il nostro pubblico debba andare in un'unica direzione. Allora, dovendo farlo a essere ho messo intanto una porta d'accesso per lo staff direttamente lì. Qui possiamo fare ad esempio un acquario profondo 4, ottimo, mentre invece da quest'altra parte metteremo uno angolare visto che devono andare da quest'altra parte, quindi lo estendiamo di qui, ottimo, e possiamo intanto chiudere qua con delle paretonze, dovremmo avere un bel bel po' di pesci fin dall'inizio, buono, da questa parte mettiamo un altro acquario così, ora lo rigiriamo e mettiamo un altro acquario da 4, sono più o meno tutti uguali, ma come potete vedere sono disposti in maniera molto più ordinata. E qua dietro metterei direttamente da subito un paio di bagni. Ecco qua, anzi magari al posto di questo ci metto una porta dello staff. Ecco qua, così il personale può andare avanti e indietro in caso di pulizia. E non so che non è massimo avere il bagno qua davanti, ma devo mettere i servizi modali che siano molto agevoli per il nostro pubblico. Buono, e dato che qui li dovremo far girare di nuovo, possiamo mettere un'altra... Vascona bella grande e qui ci verrà dopo l'altro corridoio in modo tale che la S continui in questa direzione Oh, è, è più difficile di quanto sembri per sviluppare un acquario in questo modo Casomai se proprio dovessi Al posto delle due partine di prima mettiamo un'altra serie di acquari così E poi il resto ci metteremo le pompe in modo tale che dovremmo essere a posto Mancheranno ovviamente gli accessi per il nostro staff in modo tale che possano andare avanti e indietro Perfetto, partiamo praticamente già con un sistema di acquari Ben ben tanto sviluppati Ok collegandoli poi con le pompe Il nostro staff dovrebbe potersi muovere molto più agilmente Prendere il cibo e caricare il tutto rapidamente E allora diamo anche un'occhiata ai pesci che abbiamo questa volta Ne abbiamo già parecchi fin dall'inizio E probabilmente ne dovremo sbloccare poi Con i punti scienza e i punti ecologia I restanti Non è male abbiamo sia pesci d'acqua fredda che pesci d'acqua calda Visto che li abbiamo sbloccati lo scorso episodio Partirei allora da quelli di Bad Cercando di fare in modo che pesci che mangiano lo stesso cibo Siano potenzialmente nella, nella stessa vasca Ecco qua anche questo si mangiano l'arancione così alterniamo un po' di punti ecologia e un pochettino di punti scienza Vediamo un po' E questi due li abbiamo messi Questo è un pesce bullo Mentre invece questo è un pesciolino normale Ed entrambi mangiano gli arancioni Tutti hanno bisogno di una vasca abbastanza grandicella Ma dovremmo poterne mettere abbastanza Ne metto 4 di uno e per adesso 4 di quell'altra Devo stare attento a non ripetere troppi pesci nella medesima vasca Per questo che il pubblico comincia a lamentarsi Ma io questo pesce l'ho già visto nella vasca là Non mi piace più questo acquario Adesso abbiamo due specie di lionfish Questi peraltro hanno una piccola particolarità De Possono essere messi solamente con altri lionfish Quindi dovremmo stare molto attenti Questo ad esempio si mangia i pesci più piccoli, i crostacei Quindi metterli assieme potrebbe essere una buona tattica Questi peraltro cresceranno tantissimo Quindi dobbiamo stare attenti ad esempio a non metterne più di 3 uh, Le schifosissime anguille maledette che crescono da 4 a 9 Allora, vediamo di mettere magari da questa parte Ne mettiamo 3 Quindi andranno a 9, 18, 27 Quindi dobbiamo stare attenti Dovremmo tendenzialmente mettere altri pesci che si cibano dei molluschi Tipo questi... Uh, dovrebbero andare abbastanza d'accordo che questo crescerà da 5 a 9 e non può essere messo mi pare con altri della sua specie Quindi per adesso gliene mettiamo uno e perfetto Ok e adesso non mi resta che cominciare a disporre l'abbellimento delle nostre vasche In modo tale che così partiamo avvantaggiati Qualche animale ha bisogno di più di una decorazione Soprattutto i nostri turisti hanno bisogno delle decorazioni Abbiamo anche queste che sono grandi ma saranno perfette per quelle specie che hanno bisogno della grotticella Ecco qua perfetto E anche le anguille qui hanno bisogno della grotticella Costano un botto se cavoli di decorazioni Ma almeno ci tirano soltanto il valore da vasca Sapete bene che la rottura di scatole più che altro è che le dobbiamo alternare In modo tale che il nostro pubblico così sia tutto felice e contento che è davvero una, una cosa un attimino forzata Toh, Qua gli mettiamo un'ancora Un'altra gliela butto qua Perfetto 
Non ho mai sentito nessuno che si lamentasse delle decorazioni delle vasche Devo stare anche attento all'indicatore qua Che mi indica quanti eh, oggetti della medesima tipologia Sono stati messi all'interno delle vasche Così proprio da evitare ness, tutti i problemi Mettiamo qualche decorazione anche un po' più carina Tipo queste porticine qua Perfetto E dovremmo anche avere un po' di piante Da mettere sul, sul terreno In modo tale da rendere tutto un po' più naturalistico Perché se ci metti solamente le cose estetiche Mi costa un attimino e rovina un po' la, il senso di naturalezza del tutto, va che spettacolo Allora, cominciamo a mettere anche un po' di filtri in giro Dato che ho fatto vasche non eccessivamente grandi Non dovrei avere troppi problemi Quindi con la purezza dell'acqua Su quelle un attimino che hanno richieste eccessive Casomai ci mettiamo lo skimmer E vi sono tutti felici e contenti Qui dovremmo riuscire a mettere uno qui e uno qua E mi sono accorto di una cavolata Se rimuovo le scale e le mettiamo così Occupiamo meno spazio E quindi posso metterci ad esempio... Un buon riscaldamento grande Oh che è più che sufficiente per tutti i nostri, i nostri pesci Stessa cosa si può fare anche da questo lato Gliela metto comunque doppia Ottimo E dai adesso vedo di mettere un altro po' di decorazioni E siamo a posto Ok qua piazziamo anche qualche tool station con gli attrezzi E le mangiatoie corrispondenti Se le mettiamo qui per loro sarà molto più facile andare avanti e indietro Ne metto due così magari non si danno fastidio E qui siamo a posto E stessa cosa possiamo fare anche da questo lato In questo caso lo spazio ci abbonda quindi è inutile rompersi le scatole Buono ho messo anche un pochettino di punk e Adesso mancano ovviamente i servizi di prima necessità Ma ho speso praticamente tutti i soldi Quindi vediamo intanto di aprire l'acquario E pian pianino il pubblico dovrebbe arrivare Il nostro personale dovrebbe cominciare a dargli da mangiare Oh è tutto chiuso no perché sapete che sono un pochettino esigenti Ok abbiamo ancora tre eh, vasche vuote Perfetto, ma non dovrebbero esserci più problemi Allora, vediamo cosa studiare questo oggi di bello Abbiamo gli squali, aspetta, questo shark vuol dire squalo in effetti Sono degli squaletti, oh, finalmente Oh mio Dio, cresceranno veramente un sacco Quindi decisamente da questo punto ci sblocchiamo gli squali Mentre invece come cose scientifiche uh, Vorrei investire un attimino di più sulle guide Perché ci faranno entrare un attimino di soldi Ho lasciato tutto questo grande spazio in entrata Anche per mettere i cosi con le guide Così che il nostro pubblico potrebbe fare dei big acquisti E ok, diamo anche un'occhiata a come è venuta questa prima parte dell'acquario Man mano che avremo più soldi vedrò ovviamente di sistemare tutto Devo ancora fare le pare tonze e via dicendo Però già così non è niente male Abbiamo una considerevole quantità quantità di pesci, le vasche sono tutte belle ordinate eh, Gli abbiamo anche messo il bagno perché sennò mi fanno i bisognini in giro Oh, non è male, eh. non è veramente male A parte le anguille che secondo me sono l'anticristo Ma come piccolo acquarietto di partenza direi che non ci possiamo lamentare Ok, il nostro pubblico è contento e il prestigio sta già salendo parecchio Però abbiamo bisogno di molti più punti ecologia Per adesso stiamo andando su tantissimo di punti scienza Allora, abbiamo già accumulato oltre 2000 dollari Quindi dobbiamo mettere un pochettino di beni di prima necessità di le macchinette a questo punto qui in parte all'entrata possiamo isolare la zona in modo tale da mettere la macchinetta per la cioccolata e la macchinetta per le bevande Ricordandosi ovviamente di mettere i maledettissimi cestini per quegli sporcaccioni Da quest'altra parte invece metterò le riviste e altri oggetti quindi mettiamo anche i vari cestini in giro per tutto il nostro acquario buono Peraltro ci sono anche le freccine che non avevo ancora utilizzato Che indicheranno al pubblico in che direzione andare Quindi ne possiamo mettere un paio di qui poi siccome sono un po' scemi diciamo guarda che cretinotto che devi andare di qua, ottimo. E in teoria dovrebbero fare in modo che l'intelligenza artificiale capisca come funziona il parco e non giri in tondo come dei poveri cretini. Buono allora, ho fatto avanzare il gioco un attimino e intanto ho cominciato anche ad allargare, visto che sono arrivati un pacco e mezzo di soldi. Ora ci possiamo occupare anche di questa zona. Ci stanno arrivando peraltro alcune quest secondarie. In questo caso vogliono che costruiamo una vasca con differenti... Pesci che mangiano tutti e tre i green pellet, differenti piante e via dicendo. Intanto ci daranno 2000 dollari che prendo molto volentieri. E un'altra vasca che abbia tre differenti shawlers, che sono dei pesci che dovremmo già avere. Intanto mi cucco i soldini, tanto nessuno mi denuncia della serie. <ride> allora, volevo anche variare un attimino l'estetica prima di iniziare a lavorare sulle nuove vasche. Potremmo fare una zona... Qua così che sia un'altra zona di ristoro e altro per il nostro pubblico In modo tale che così non debbano farci le corse fin qua giù alle macchinette poveri E così facendo da questo lato possiamo tipo fare un big vascone ma di quelli proprio big big Eccolo qua più grande degli altri Così che è praticamente il pubblico che arriva da questo lato se lo vedrà davanti E qui ci metteremo quegli squaletti non appena li sblocchiamo Perché sono grandini e avranno bisogno di una vasca Questa contiene ben 80 che dovrebbe essere più che sufficiente E poi casomai li mettiamo anche in vasche ancora molto più molto più grandi A bando alle ciance ci servono pesci che ci producono un grande quantità di punti ecologia Tipo questi qua che sono pesci d'acqua fredda e cresceranno fino a 16 
Quindi ne posso mettere solo uno, due e tre Non di più perché se no non ci staranno tutti E poi abbiamo uh, i pesci mucca Che anche questi crescevano veramente un sacco uh, Ho voluto fare le vasche un po' più piccole In modo tale da... Cercare di diversificare un po' le specie Da non fare sempre acquari giganteschi Così che più o meno in ogni acquario ci mettiamo Uno massimo due specie in modo tale che non si diano fastidio Però almeno ci genereranno un bel po' di punti Ecologia, buono Mica mi dispiace, abbiamo anche questi Pesci che non possono essere messi con gli altri Coral beauty quindi solo uno per vasca Oh che rottura di scatole Quindi dovremmo mettere tipo Uno di questi e uno degli altri Ma non dovrebbero comunque dar fastidio ai pesci mucca che abbiamo messo qua dentro Sono tutti pesci d'acqua calda Mentre questi sono tutti pesci d'acqua fresca Ma questi avranno bisogno di vasche decisamente con un'acqua molto pura Allora, visto che comunque abbiamo una quantità in mano di spazio Possiamo collegare il tutto anche un pochino più distante Mettendoci le pompe Ecco qua E qui ci potrò mettere tutti i vari sistemi Avranno bisogno tutti di acque molto pure Quindi andiamo direttamente di filtri grandi Se sto attento Le varie cose non si dovrebbero dar fastidio a vicenda E saremo tutti felici e contenti La differenza principale è che Mentre da un lato avremo una vasca con acqua calda Dall'altra avremo quella con l'acqua fredda Per adesso ho un chiller proprio di base purtroppo Ma sembra essere più che sufficiente Quando sbloccheremo quello più avanzato saremo a posto E... Mettiamo un protein skimmer anche piccolino Su entrambe Così la purezza dell'acqua dovrebbe essere molto alta Buono Ora non mi sta che arredarle, qui avranno bisogno di un po' più di natura E qui avranno bisogno poi delle, delle anguille di sabbia Uh, non ho usato le reti ancora su nessuna vasca E di solito ci buttano su parecchio il prestigio Più che altro davvero, sono in ansia per cercare di non ripetere come al solito le decorazioni Che è una boiata di dimensioni bibliche In modo tale che così non ci rompa le scatole Buono, questa parte hanno natura come non ci fosse un domani Qua vediamo di mettere altri oggetti estetici Tanto, oh, sono pesci che hanno bisogno comunque di nascondersi No, da questo punto di vista siamo a posto quindi possiamo vedere di mettere elementi naturali To, buttaci un'altra ancora che peraltro costano un botto E le due vasche saranno a posto Ora dobbiamo mettergli il cibo Vediamo di metterglielo poco distante e siamo a posto Anche una tool station Ci servirà un dispenser delle anguille qui Mentre qui abbiamo bisogno del verde e delle conchiglie Non devono comunque farsi troppa strada Gli possiamo tranquillamente mettere qui E i giri che dovranno fare Devo dire che non siano poi così lunghi Ecco qui ed ecco qua Buono, in teoria anche queste due vasche sono a posto Qua, Questa la lasciamo in attesa per l'arrivo degli squali E a sto punto qua in mezzo gli si mette un altro distributore di cioccolata e di bibite Un paio di panche, ottimo Il cestino è qua dietro Casomai questa zona qui la buttiamo giù E ci mettiamo la porta per il personale che può andare avanti e indietro No, c'è un filtro dietro, il nostro personale non andrà avanti e indietro Aspetta che glielo sposto di qua di lato Così dovrebbero avere meno problemi I bagni comunque ce li hanno qua, non ho mai visto la grande fila E casomai dopo gli ci mettiamo anche gli stand con le riviste Che mi pare veramente un'ottima idea Ho preso casomai l'abitudine di mettere nelle zone relax la, Le pare tonze, quelle con l'aspetto un pochettino da mare Che ti, così ti rilassi e vi dicendo Casomai dopo gli metto la sabbietta Aspetta c'era la sabbietta, sì eccola qua Guarda, uh, possiamo anche mettergli casomai un paio di palme beh, Vabbè della serie non esageriamo Ok facciamo ripartire la baracca Il livello di prestigio dovrebbe aumentare anche alla luce delle nuove specie che abbiamo aggiunto Non si dovrebbero neanche dar fastidio Cosa vuoi di più della vita? Eh, punti prestigio come non ci fosse un domani Mi lagga perfino il gioco da quanti punti prestigio stiamo facendo Casomai assumiamo qualche nuovo membro del personale Questi che sono bravi a dar da mangiare Mi serve qualcuno anche per le pulizie fra le altre cose Ecco qua Buono sembra che la gente apprezzi anche la nuova zona di relax Davvero, purtroppo le palme mi occupano troppo spazio, se no gliele avrei già messe. Devo solo aspettare un attimino e avrò anche le riviste, così ci aumenterà la quantità di soldi che guadagniamo. Ci sarà qualcuno che faccia le pulizie? Perché non c'è nessuno che fa le pulizie? Oh, brava signorina che è arrivata a dare una pulita. Ottimo, perché sennò qua mi si lamentano. I bagni dovrebbero essere a posto, ma gli ho messo casomai qua dietro un paio di lavandini con le spugne e vi sono tutti felici e contenti. Però sembrano apprezzare, però sembrano apprezzare veramente un sacco Va che mi piace un sacco sto, sto nuovo acquario, eh Ok, mancano pochi secondi e abbiamo il gift shop, perfetto Con il prossimo, uh, sbloccherei il doppio filtro con il purificatore integrato La tanica qua per le meduse non mi ha entusiasmato, voglio dire serve solo a quello uh, Qui abbiamo qualche piccolo problema di purezza dell'acqua Ma lo risolviamo con un piccolo protein skimmer qua, ottimo Intanto nelle mie mail sono arrivate altre richieste Vogliono due lionfish Vabbè ma non l'abbiamo già fatta tecnicamente scusa Quel momento imbarazzante in cui prima ho messo gli stessi pesci Invece di due pesci differenti Ecco qua adesso dovremmo essere a posto Ci servirà solo acqua un po' più pura E 
un luogo in cui nascondersi Che pensi mi? Guarda, gli mettiamo un bastoncino qui, perfetto Ah sì, è vero, sono così pirla che non ho messo il filtro grande Da quest'altra parte Ah, ecco perché c'erano problemi di purezza dell'acqua A ah, posto, questione risolta E se faccio passare altri due minuti Dovrebbero pagarmi anche il resto Mi hanno dato solo un piccolo acconto Ok, pochi secondi, quest completata Ci dovrebbero anche pagare Alla grande, altri 2500 dollari Olè! Buono, e non ho avuto neanche un decesso fra i pesci perché sto cercando di rispettare tutte le regole, il pubblico è felice Buono, allora, io sono davanti un altro poco, come potete vedere, siamo quasi arrivati a sbloccare gli squali A sto punto, da questa parte, possiamo mettere un altro paio di bagni in una zona un attimino più interna Ok, vedo che i nuovi gabinetti sono serviti perché ho visto già la folla di gente che non aveva voglia di tornare fin qua perché ci sono altre persone Qui abbiamo notato un membro dello staff che sta ripulendo il tutto a proposito, aspetta un secondo, non ho messo il gift shop, porca di quelli per porca È così che facciamo effettivamente i soldi Quindi mettiamo anche da questo lato un pochettino di manualetti ah, Potremmo metterne un pochettini anche qua, uno e due, perfetto Dobbiamo cercare di vendere quante più cose possibili Ma bando alle ciance e finalmente abbiamo le polette shark, ok e cos'altro ci sblocchiamo? Ci servono pesci che buttano su tanto l'ecologia Tipo questo che è una bestia incredibile Cos'è? Crescerà anche tantissimo Un pesce unicorno Sblocca questo, perfetto E hai appena sbloccato lo shark e paulette Come tutti gli altri squali Le paulette ha bisogno di un supplemento per stare in salute, ok? Il supplemento deve essere messo praticamente nel cibo normale di tanto in tanto Quindi assicurati di avere un armadietto per i supplementi nel tuo acquario Ottimo Ma finalmente dopo 8000 episodi possiamo metterci sti boia di squali Che cresceranno fino a 16 Comunque questo è un vascone bello grande Quindi in teoria ne possiamo mettere almeno 4 E adesso sono piccolini quando cresceranno saranno delle bestie assurde Allora, dato che gli squali sono animali che hanno bisogno di nascondersi Dovremmo fare in modo di mettergli magari una roccina Ma non basta Quindi gli ci mettiamo anche un'altra caverna da questo lato Hanno bisogno di un ambiente con un grande quantitativo di rocce Il che vuol dire che dovremmo metterci detriti Ok, tanti detriti Beh, direi che lo scrigno del tesoro ci sta da perfettamente Voglio dire chi va a mettere le proprie manine per recuperare il tesoro E... Casomai mettiamoci un pochettino di elementi naturali e abbiamo praticamente riempito la vasca Dovremmo solo assicurarci che sta vasca abbia tutto ciò di cui possa aver bisogno Quindi un doppio filtro di sicuro, gli squali sono animali d'acqua tropicale Quindi eh, un solo riscaldamento potrebbe essere più che sufficiente Ma ne metto due della serie per venire a me recuperare perché se uno dei due si rovina sarò nella M E per sicurezza un piccolo protein skimmer che male non fa allora, avranno bisogno di un paio di mangiatoie, quindi le sand hill, le anguillette di, di, di sabbia E hanno detto anche l'armadietto con i supplementi Ecco qua E in teoria dovrebbero essere a posto Ora non ci resterà che aspettare che crescano eh, Guarda i punti ecologia Non ho mai visto una situazione del genere Ma che roba E eh, vabbè, e eh, vabbè anche il prestigio dovrebbe salire tantissimo E casomai da quest'altra parte possiamo mettere delle vasche ad angolo Grandi più o meno quanto le altre Perfetto In modo tale che il nostro serpentone La S Continui in questa direzione E poi metteremo casomai anche le vasche Quelle un attimino più serie In modo tale da fare una zona aperta da quest'altra parte In che nel caso ci sbloccassero altri squali O altri animali di quella tipologia Quindi direi di fare un po' come da quell'altra parte Mettiamo anche qui un paio di bagni a rientrare Ecco qui E la porta per lo staff invece la piazziamo qua Per adesso chiuderò volgarmente questa zona con una parete Finché non avremo modo di decidere quali acquari mettere Visto che praticamente è inutile Ma almeno qua dietro avremo una zona in cui mettere filtri come non ci fossero domani Qui sarà un po' strettino, non lo nego Ma comunque possiamo mettere delle pompe In modo tale da vedere come gestire la situazione E della serie, perché no, possiamo fare un altro bel vascone grande Anche da quest'altra parte Perché di sicuro ci sbloccherà qualche specie di pesci o altro Che sia tanto grande quanto gli squali che... Per esempio questi pesci che stiamo per sbloccare eh, Arriveranno grandi fino a 18 Ergo un vascone così cicciotto Da questa parte direi che è la tattica migliore E per adesso Stesso discorso chiudiamo volgarmente Anche da suo lato Mi sono accorto adesso che abbiamo Dei pesci farfalla eh, arabi Ok che buttano su tanti punti scienza E hanno anche un prestigio considerevolmente elevato Ma non dobbiamo metterli con conchiglie o altro Uh, potremmo quindi metterli forse in questa vasca qui Sono relativamente piccoli, tranquilli Ecco qua, a piante dovrebbero essere a posto Ma dato che sono pesci tropicali Dobbiamo ovviamente mettergli un riscaldamento bello grandino 
che è ben più che sufficiente La purezza dell'acqua è ancora un po' limitata E pertanto potremo finalmente inaugurare il double filter con lo skimmer integrato Che renderà l'acqua praticamente perfetta Questi mangiano delle specie di spugne Ok, quindi porco cane lo spazio comincia a scarseggiare un bel po' Glielo buttiamo magari tipo qua dietro So che devono fare un bel po' di strada ma ci accontentiamo meglio che niente Comunque mancano pochissimi secondi Velocizziamo il tutto E avremo la nuovissima tipologia di pesci unicorno Ok, questi sono belli grossi E cosa ci ricerchiamo? Potremmo fare una vasca con tutte le specie marine da, da fondale Ecco qua Però qui finalmente dovremo poter vedere questi nuovi pesci unicorno Ne metto ovviamente 4 al massimo Visto che cresceranno a dismisura però la vasca dovrebbe essere perfetta per loro Sono pesci che richiedono una grande quantità di natura E quindi lì ci si mette praticamente tutte le varie erbette Che abbiamo tanta natura Mamma mia non ho mai visto animali così bisognosi di natura Ecco qua E ok dai per oggi mi fermo qua perché abbiamo fatto un bel po' di cose Guarda questi quanto sono cresciuti E vabbè eh, mi fanno anche impressione E vediamo casomai nel prossimo episodio Ma ci sono giganteschi anche questi di continuare tutto il lavoro che ci aspetta Si sono fermati tutti in maniera inquietante di aver sbloccato cose I nostri squali sono praticamente ancora piccolini come potete vedere Ma cresceranno molto molto presto Anche qua dobbiamo avere un attimo di pazienza E tutte queste specie animali diventeranno giganterrime Oh mio dio occuperanno praticamente tutta la vasca E pian pianino occuperemo questa zona Ma allora io direi che questo episodio di tutto C'è un bel video di serie Candy e ti fermi a crescere E noi ci vediamo nel prossimo episodio Ciao ciao